Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su servidor Lalo Martínez y saludados a todos mis amigos de mi canal La Vida es como el boxeo, esperando que todos se encuentren bien en casita y que Dios me siga bendiciendo a todos ustedes y cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por darle like a los videos. Aquellos que nos apoyan, muchas gracias, bendiciones de todo corazón. Y les pido a los que no se han suscrito, por favor, se suscriban a mi canal y toquen la campanita para las notificaciones. Pues nada, pues aquí les traemos un poquito de lo que se vive en el mundo del boxeo. Pues como verán, el 25 de noviembre, eh, pues estarán enfrentando, eh, aparente primeramente creo que iba a ser en Texas, pero creo que cambiaron la sede a Las Vegas. So, ahora pelearán eh, estos dos peleadores, eh, David Benavides versus Demetrio Andrade. Demetrio Andrade, un, el bubo Andrade, un peleador en las 160 libras, el más evitado, ¿no? Nadie ha querido pelear con él, muchos que porque no vende, entre ellos ha sido Canelo, ¿no? Igual Benavides, pues ha sido el, el evitado por Canelo también, a toda costa, no sabemos si fue, si ha sido Canelo, simplemente el, el, el equipo de Canelo, pues no le ha interesado, eh, sus motivos tendrá, yo puedo decir, oh, pues es que eh, Canelo le tiene miedo a, a David Benavides, pero nadie está aquí por miedo, en el boxeo todos están por amor al deporte, por amor a, 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 pues al boxeo y, y pues eh, creo que el miedo eh, eh, en sí no creo que, que, que sea, creo que los intereses eh, han sido otros no y pues eh, estarán enfrentándose por el título interino que, que ostenta David Benavides so, esa pelea va a ser una pelea de agarre pues ya que sabemos que eh, Bobo Andrade pues es un 160 libras acaba de subir a la 168 para enfrentar a David Benavides un David Benavides como les digo es el campeón interino que posiblemente después de esta pelea podría estar enfrentando a Saúl Canelo Álvarez también se dice que en esta cartelera eh, de cartelera del 25 de noviembre pues estará peleando también eh, José Benavides Jr. con un récord de 28, 2, 1, 19 knockout, estaría enfrentando a Germán Charlo en las 160 libras, 32 0, 22 knockouts ahora sí que eh, pues me gustaría hablar con ustedes, platicar con ustedes y que ustedes comenten cómo piensan que va a salir Germán Charlo, pues eh, viene de un tiempo de inactividad, eh, posiblemente dos años de inactividad y con problemas psicológicos ahorita eh, posiblemente está entrenando en el, en el, en el campamento con, con Roy Jones Jr un Roy Jones Jr que dice que eh, está espectacularmente bien Germán Charlo y que va a salir con nuevos bríos hay que ver cómo viene porque eh, muchas veces a los boxeadores pues sí le resulta un poquito difícil eh, la inactividad no y aparte lo, eh, lo, psicolo lo psicológico pues también es algo eh, pues que, que también es de es pues es duro para un boxeador, ¿no? Muchos boxeadores pues no se pueden recuperar de eso, ¿no? Eh, hay que ver cómo, cómo, cómo evolucionó. Eh, como, como sabemos todos, aparte de esto, eh, en la pelea de Canelo Álvarez contra Germel, en, en su caso iba a ser Germal, pero por motivos, como les digo a ustedes, de, de, de que se lastimó, aparte de que problemas psicológicos, inactividad y muchas cosas más, pues salió al quite Germel que pues si no hizo un papel muy grande por lo menos aguantó y soportó todos los embates que dio que le tiró Canelo Álvarez un Canelo Álvarez que pues sí lo vimos con muchos bríos eh, con mucha condición de hecho en, en algunas partes del, del, de, de la pelea en varios, varios rounds no se, no se sentó eh, y, y pues se vio eh, muy bien claro que se, se vio lucido porque pues ante un Germel que, que realmente pues no hizo nada no fue, ahora sí que como todos los fans dicen, no por ahí eh, dicen que fue cobrar el cheque, no pero pues yo para mí fue eh, a soportar más bien porque en realidad este, no tiró, iba más asustado que nada y, y pues le llovieron críticas por todos lados, entre ellos pues eh, Terence Crawford también dijo que que pues permitió que, que Canelo Álvarez lo nalguiara, ¿no? Ahora sí que, eh, pues sí esperábamos ver un poquito más de, de Germel y esperábamos que Germel eh, hubiera salido por lo menos a dar una guerra, ¿no? Pero es algo que pues todo el mundo ya sabíamos que los que conocemos el boxeo, los que conocemos a, a Saúl Álvarez, también sabemos que, que pues, Saúl Álvarez ya, tenía tie ya tiene tiempo sentado en las 168 libras eh, es su peso, entonces por muy que toda la gente, todos digan que es, que es una persona chiquita para las 168 libras o 175 libras, igual en el 168 está sentado él y ahí se, se, ve, se le ve muy fuerte, entonces 
eh, creo que era muy difícil que, que Yermel pudiera hacerle algo a Canelo, ¿no? En la misma cartelera también del 25 de noviembre, les quiero platicar que también el dominicano Michael Lazarza Rivera, de, 20, de 24 1 14 knockouts, se estaría eh, también enfrentando a Sergei Lipinet, 17 2 1 13 knockouts. Una pelea que también no te puedes perder. También el cubano Pablo Vicente, 23-1, 17 knockout, versus Tajiko Muhammad. Sorry por, disculpe por, por la pronunciación. También estaría enfrentando con él con 21-11, 11, 11 knockouts en la división de los pesos ligeros. Eh, también se está hablando de que posiblemente en esa cartelera todavía no está este, confirmado. Es, está por confirmarse. Sí, también el Rey Vargas, es, Rey Vargas estaría enfrentando a Brandon Figueroa. Por el título del CMB en los pesos eh, a pluma. Entonces, este no está muy eh, todavía confirmado eso. Eh, lo que sí me gustaría recalcar es que eh, Rey Vargas también pues, es el campeón de la, del CMB en, en las 126 libras. Y pues tiene como prueba de fuego a Brandon Figueroa. Un Brandon Figueroa que es un sumamente fuerte, un muchacho muy aguerrido, un muchacho eh, ahora sí que que va para el frente y ahora sí que no le saca a, a, a los golpes, a los, a los fregazos, como, di, como dirían, ¿verdad? Este, otra cosa de la que les quiero platicar, este, eh, se dice también que entre tantas de las noticias que se ha hablado mucho, na, Nacho, Nacho Beristain no mira a Canelo como eh, 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 que esté metido entre los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, a pesar de que Canelo Álvarez eh, ha ganado eh, todos los títulos y, y siempre en, en mis videos digo no, no, no voy a hablar de Canelo porque pues hay muchos más boxeadores pero todavía sigue siendo la cara del boxeo, nos guste o no, me guste o no pues todavía tenemos que hablar de él porque pues es, es noticia, tendencia por todos lados ahora sí que el entrenadorazo eh, Nacho Beristain ¿no? dice que, que, no, que no lo mira a, 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 a Canelo Álvarez como... como es, como uno de los mejores boxeadores del mundo, sí ha ganado dinero, se sí ha, ha ganado fama, ha ganado eh, títulos, pero no se ha ganado al, al, al público, no se ha ganado a, a, a la afición entera, ¿no? Recordemos que cuando Chávez peleaba, pues eh, todo se detenía y eso que en aquel tiempo no había internet. Entonces, este, ahora sí que eh, Chávez, eh, pues sigue siendo grande porque aún todavía donde quiera que se encuentre el señor, todavía, todavía la gente lo sigue queriendo, lo sigue siguiendo, le sigue, siguen recordando sus, sus grandes... Uh, Grandes este peleas, sus, sus todo lo que fue Chávez, todo lo que se vivió Chávez, pues la gente lo sigue recordando y eso es lo que queda plasmado en el, en, en el recuerdo del fanático, en el recuerdo de, 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 de los fans que, que, que aman el boxeo y saben de boxeo. Dice, dice eh, el señor eh, Nacho Beristán, dice, yo creo que que la columna, la columna vertebral de boxeo mexicano exclusiv exclusivamente está entre mexicanos como Juan Manuel Márquez, eh, Julio César Chávez, Rubén Olivares, Marco Barrera y Eric Morales, dice. Esos son los, los, los que el señor eh, Nacho Beristain tiene, tiene como en lista a, o sea, ahora sí que a los, a los mejores de, 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 de todos los tiempos en el boxeo mexicano. Eh, ahora sí que eh, pues eh, entre, entre Canelo Álvarez y Nacho Bernstein pues no no pues hasta ahorita se respetan y todo pero Nacho Bernstein tiene eh, un modo, modo de pensar de Canelo Álvarez que no le convence lo, lo respeta como boxeador lo respeta como persona pero eh, pues no lo, los récords eh, aun, aun que estén ahí eh, él lo que le toma mucha importancia es, es lo que las guerras que no, que no ha hecho eh, Canelo y que pelea para él mismo, ¿no? Que más bien esto es lo que el señor es el sentir de, de, de Nacho Beristain, ¿no? Que sabemos que Nacho Beristain es un gran eh, entrenador reconocido a nivel mundial, Salón de la Fama en canastota y pues el señor es ahora sí que pues sabe de boxeo no le podemos eh, no le podemos eh, eh, Ahora sí que eh, mentir al señor o engañarlo al señor, el señor sabe boxeo. Bueno, eh, entre otras eh, eh, pláticas que, que también quiero eh, platicarles, pues Ryan, Ryan García, pues Ryan García va a volver, ¿no? Va a volver este contra, déjenme platicarles aquí, contra Oscar Duarte, un peleador, un pegador más bien, un peleador 
que, que pues eh, ahora sí que va el choque. Eh, la tiene muy difícil, un poquito difícil, ¿no? Ryan García, aunque, ojo, este muchacho eh, Duarte, pues va a subir a las 140 libras, ¿verdad? Entonces, para, pues, para enfrentar a, a Ryan García, acuérdense que siempre, quieran o no, cuando subes una división, pues siempre como que pesa, ¿no? Eh, siempre pesa, eh, pesa, eh, aunque todos los boxeadores siempre andan arriba, ¿no? Pero, pero pues sea como sea, en la hora de la pelea no estás impuesto en la división en la que estás, ¿no? A, a muchos les fallan, ya ves lo, ya ves lo que pasó contra Germel, aunque pues obvio ahí Germel subió tres divisiones, eh, dos divisiones se puede decir, ¿no? Pero pues eh, como quiera o no, el peso le, le afectó y aparte de que eh, pues yo creo que eh, pues ahí no, no, no hay más que hablar, ahí ya se, ya se vio que eh, pues el peso sí... Sí, es, una, es una, este, un problema a la hora de pelear cuando no estás impuesto a subir de división. También recordemos que le pasó a, a Canelo Álvarez contra Vivol, ¿no? que subió a las 175 libras y, miram, y todos miramos lo que sucedió. Aunque Canelo sigue diciendo que él no debió haber perdido esa pelea, que él, él esa pelea la ganó y que no, nunca la debió haber perdido. Pero pues todos vimos que Vivol ahora sí que arrasó con él. Enhorabuena por Canelo Álvarez también, que hay que hablar bien de Canelo, a pesar de que a, no, a algunos no nos guste eh, las cosas que pasan eh, o, las, o la manera como se maneja eh, el boxeo, eh, ahora sí que las negociaciones que se hacen, que se hablan de cláusulas, que se habla de, de, de cosas escondidas ahí, turbias de, de, de cláusulas de no rehidratación y esas cosas. Eh, hay que decir que también pues eh, ha ganado lo que ha ganado y hay que respetar eso como les digo yo a ustedes aunque no nos gustemos hay que respetar lo que lo que pues es lo que hay ahorita y, y esperar a ver esperar que salga eh, otro otro campeón mexicano que nos represente claro no eh, pues nada, pues es todo lo que les traigo a ustedes en este momento, muchas gracias a todos ustedes, les pido por, por favor que se suscriban al canal, que toquen la campanita para las notificaciones y por favor hombre, échenle la mano ahí para que siga creciendo nuestro canal y para poderles traer más contenido, eh, quiero pedirles también una disculpa porque me he tardado en subir contenido, pero pues eh, todos tenemos eh, algunas cositas pendientes que estamos haciendo por ahí, hay que echarle ganas al trabajo, a la vida y Dios me los bendiga Gracias a todos ustedes por seguirme. Bendiciones. Gracias. Saludos. Dios me lo bendiga.